বন্ধুরা আমার আমাদের প্রতি আপনাদের অনেক ভালোবাসা আছে আল্লাহ এই ভালোবাসা জান্নাতুল ফেরদাউস পর্যন্ত প্রলম্বিত করুন জালো জয়ী হাদিসের কবলে রসুল সাল্লামের সালাদ আমার বন্ধু বন্ধু বর অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ আবদুল্লা আলিম মাদানি হাফিজা বল্লাম তালা তো শিরোনাম যেটা বলেছেন ওইটাই আমি বললাম তবে আমার এই নামে একটা বই লেখা আছে নামটা একটু ভিন্ন সরাসরি দেওয়া আছে জাল হাদিসের কবলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সালাম জাল জৈব জাল হাদিস বললাম না কেন শুধু কেন বললাম জাল হাদিসের কবলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সালাম নামটা হয় বইয়ের মৌলিক বিষয়ের উপরে বাংলাদেশে রাসুলের সালাদকে হত্যা করেছে রাসুলের সালাদকে তুলে দিয়েছে উৎখাত করার মূল হাতিয়ার হলো জাল হাদিসগুলো যদিও আরবিতে আমি বলে দিছি জয়ীপ এবং জাল হাদিস দুইটা শব্দই উল্লেখ করেছি এই বইটার মধ্যে আছে কিন্তু বাঙালিদের বোঝানোর জন্য জাল হাদিসি যে রাসুলের সালাদকে শেষ করেছে নষ্ট করেছে সেইটা বোঝানোর জন্য আমি জাল হাদিসের কবলে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম এর সালাদ এই কথাটি বলতে চেয়েছি উপমহাদেশে জাল হাদিসের ব্যবসা এত বেশি হয় পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে কোন বাজার নাই এত গরম বাজার নাই যত উপমহাদেশে আছে এতই ব্যবসা হয় দোকানও বেশি ব্যবসাও হয় আর কাস্টমারও যেমন বেশি দোকানদারও বেশি মানে যে সমস্ত আলেম নামধারী মাঝাবি সালাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য হাদি জাল করেছে এক একজন আলেমের কথা বললে আপনারাও হতবাক হবেন যে তারা কি হাদি জাল করতে পারে সমাজ সংস্কারের যতগুলো রোগ আছে তার মধ্যে একটা রোগ বাধা যতগুলো আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম বাধা যে এত বড় আলেম কি ভুল করতে পারে বলে না এটা এত বড় আলেম কি ভুল করতে পারে আমি বলছি যে এত বড় আলেম কি হাদিস জাল করতে পারে আপনি ওটা তো পরের কথা দারুল উলুম দেওবন্দের একজন প্রভাবশালী প্রিন্সিপাল জামিয়া মিল্লিয়া ইন্ডিয়ার একটা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গেট আছে বাবু মাহমুদুল হাসান নামে একটা গেট আছে এত বড় আলেম তার কবরের উপরে লেখা আছে প্রাচীরে লেখা আছে আমি নিজে দেখে আসছি ইমামুল হুজ্জা মানে তার এত মর্যাদা বর্ণনা করা আছে অথচ আবু দাউদের দুইশো দুই পৃষ্ঠায় বাইশ নম্বর লাইনে একটা হাদিস এবারও ছিল ইশ্রিনা লাইলা তারা বিশ রাত্রি এই লাইলা তানের কাছে শুধু রাকাতান বসিয়ে দিয়েছে এবার কি হলো বিশ রাকা আর এই কাজটা করেছেন মাহমুদুল হাসান দেওবন্দ প্রিন্সিপালের মতো এত বড় মানুষ টিকাই লিখে দিয়েছেন মূল হাদিসের অংশ আর মূল হাদিসে লিখে দিয়েছেন জাল অংশ তাহলে আপনারা কি বলবেন বললাম যে দোকানদারও যেমন এক্সপার্ট শ্রোতারাও তেমনি এক্সপার্ট মানে কাস্টমারও এক্সপার্ট জাল হাদিস মানার ব্যাপারে তারা যেমন প্রস্তুত আর দোকানদারেরাও জাল হাদিস তৈরির ব্যাপারে প্রস্তুত তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন 
আপনি কিভাবে বলবেন ভুল করা তো আলাদা ব্যাপার ইচ্ছা করে হাতির জাল করার এটা তো আরো অন্য ব্যাপার তো শুধু এইটা না আরো অনেকগুলো বিষয় আপনারা দেখতে পাবেন কত জাল হাদিস তৈরি করেছে শুধু রফুলিয়া দাইনকে সাইজ করার জন্য সালাতে রফুলিয়া দেয় এটাকে সাইজ করার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগে হাদিস জাল করেছে আরে কাঁচা হাদিস জাল করেছে কাঁচা হাদিস কাঁচা বোঝেন টাটকা একবারে নগদ তাজা 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 হাদিস জাল করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যে রফুল আয়দানের কোন হাদিস এখন মানা যাবে না অথচ এই তাজা হাদিসটার কাঁচা নগদ টাটকা জাল হাদিসটার কোন দলিল পৃথিবীর কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় মৌলিক কয়েকটা বিষয় সালাতের মধ্যে গন্ডগোল আছে বেশি না তার মধ্যে মৌলিক আসল কথা যেটা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এই বিভক্তি দলাদলি আওয়ামী লীগ বিএনপি করার কারণে হয়নি ধর্মীয় কারণে মুসলিমদের বিভক্তি হয়েছে একই মসজিদে সালা তদাই করছে একজন লোক আওয়ামী লীগ করে একজন লোক বিএনপির সাথে জড়িত এক মসজিদ সালা পড়ে না কিন্তু যে ব্যাটা ছয় তাকবিরে ঈদের সালাত পড়ে ওই ব্যাটা বারো তাকবিরের ঈদগাহে যাবেই না আর যেটা এগারো রাকাত যে মসজিদে তারাবির সালাত হচ্ছে ওই ব্যাটা বিশ রাকাতের মসজিদে যাবেই না বিশ রাকাত তারাবি যাবে মূলত বিভক্তি হয়েছে কি কারণে ধর্মীয় কারণে আর তার পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে জয়ীব এবং জালাহাদিস মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনী আছে অনেক আছে তার মধ্যে বেশি কাজ করেছে সমাজ থেকে রাসুলের সন্ন্যাকে তুলে দেওয়ার জন্য বেশি কাজ করেছে জালহাদিস তবে ওরা বেদাতিরা জালহাদিসের কবলে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সালাদ এই বইটা বের হওয়ার পরে একটু হাঁপ ছেড়েছিল যে হয়তো বা আমরা সমালোচনা করে বেঁচে গেলাম কিন্তু মাঝখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আর একটা জিনিস বের করেছে এবং সালাদ সহ ইসলামের পাঁচটা যে রুকুন আকিদা তাওহিদ ইমান সহ ওজু সালাদ জাকাত হজ ওমরা কুরবানি সিয়াম রমাদান এই সবগুলো মিলে কোন কোন জায়গায় ঘাপলা আছে কোন কোন জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে সবগুলো উল্লেখ করে সঠিকটা প্রকাশ করে আমরা এবার প্রস্তুত্তর আকারে জাল সালাপটাও প্রস্তুত্তর আকারে তেরোশো তিরিশটা প্রশ্ন নিয়ে প্রস্তুত্তরে আরকানুল ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ বেরিয়ে গেছে এখন এখন ওদের চিন্তা হয়েছে এটা শুধু সালাতের পিছনে লাগছিল এবার রকুমগুলো সবগুলোই ধরেছে এখন গালি গালাস আরো বেশি শুরু হয়েছে আপনারা বইটা সংগ্রহ করবেন তো একজন ব্যক্তি আমার উপরে রেগে গেছে ইমান অধ্যায়টা পড়েছে পড়ার পরে ফোন দিয়ে বলছে যে আপনি এটা কি লেখেছেন আমার পড়ে মনে হচ্ছে তো আমার ইমানই নেই আমি বললাম যে আর একটু পড়েন তাহলে সুবিধা হবে বলছে কি সুবিধা হবে আমি বললাম যে অজু অধ্যায়টা পড়েন আপনার মনে হবে ষাট বছরে যা অজু করেছে একটাও হয়নি তখন বলছে যে আশ্চর্য তাহলে পড়তে বলছেন কেন আমাদের সালাত অধ্যায়টা পড়বেন ষাট বছরে যে সালাত পড়েছেন এটা নবীন সালাত এটা জাল সালাত আপনার মনে হবে আমাকে একটু গালি গালাস করলো ফোনে তো কাছাকাছি না তো ফোনে তো গালি গালাস করা যায় নগদ এটা তো আলহামদুলিল্লাহ এক সপ্তাহ পরে ছয়শো পৃষ্ঠার বই তেরোশো তিরিশটা প্রশ্নোত্তর পড়ে শেষ করেছে করে আমাকে বলছেন যে আমি মাপ চাই আপনার কাছে সেদিন একটু গালিগালাস করেছে আপনাকে আসলে 
বাস্তবই যে ষাট বছর যে মানে পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত যে সালাদ পড়েছি এই সালাদ নবীর সালাদ না হজ আমাকে আবার করা লাগবে ওমরাও আমাকে আবার করা লাগবে আমি বললাম যে এবার কি বাস্তবতা মিলল আলহামদুলিল্লাহ আমি এক সপ্তাহ আগে গালিগালা শুনেছি এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দোয়া পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এই রকম যদি আল্লাহ প্রত্যেকটি অশুদ্ধ মানুষ বেদাতি আকিদা সম্পন্ন সিরিকি আকিদা যার মধ্যে আছে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যদি প্রস্তুত্র আর কানুল ইসলাম বইটা চলে যেত আর যদি হেদায়ত পেত কতই না ভালো হতো আলহামদুলিল্লাহ 